یا زه ستاسو مخ ته د دې یو بل مثال اجدم زمونږ او ستاسو معاشره ده کله یو سړی د بل سړي سره وعده وکړي سړی زه ستا سره دوستي کوم زما د بچي دوستي به ستا په کور کې کیږي زما د بچي دوستي به ستا په کور کې کیږي لیکن در دې حده پورې در اوسه پورې لا د نکاح ایجاب و قبول نه دی سوی نکاح نه د تړل سوی صرف د دې وعده وسوله لیکن چې کله وعده وسو د وعدې سو وروسته چې معلومات وسو د ده د خاندان او د هغې خاندان په مزاجونو کې ډېر فرق د ده د خاندان او د هغې خاندان په رواجونو کې ډېر فرق او د ده د خاندان او د هغې خاندان او عادتونه او طبیعتونه ډېر سره جلا دي د ده سره دا خطره پیدا سو لکه چیرې زه د دې اختلاف د مزاج او د عادت سره سره بیا هم دا دوستي وکم او دا نکاح وتړم دا زې نه چې د ده زندګي په مشکل کې راسي زما زندګي په مشکل کې راسي نو د بعضې عاداتو د اختلاف په خاطر د بعضې مشکلاتو په پیدا کېدلو په خاطر باندې دی د هغې وعدې سه پر کولو سه ځان معذوره وبولي نو بیا د ده لپاره د شریعت اصول دا دی چې دی به هغه سړی راغواړي یا به هغه سړی له ورځي او دا به ورته وایي چې سړی ما خو ستا سره د دوستۍ وعده کړې وله لیکن ما ته څه عذرونه راپېش دي ما ته څه مشکلات راپېش دي د هغې مشکلاتو د هغې عذرونو په خاطر باندې زه د خپله وعده در سره نه سم رسولی نو دې وعده کې زه معذور یم او بیا به هغه سړي ته وایي چې دې وعده کې به زما عذر قبله یې نو دغه شکل باندې که چیرې د وعدې ماتوالی د ده سره راسي د یو مشکل په خاطر د یو عذر په خاطر بیا په شریعت کې د وعدې په ماتوالی باندې دا سړی محفوظ او ګناهګار نه بلل کېږي لیکن ما مخ کې در تول که چیرې انسان ته څه عذر نه څه مشکل نه د انسان او مخ ته څه معنې او رکاوټ نه یې سړی وعده وکړي نو بیا د هغې وعدې افا کول د هغې وعدې پوره کول په بعضو صورتونو کې زموږ شریعت کې ضروري نه بلکې د وجوب درجې ته رسېدلې ده چې دا وعده پوره کول پر سړي باندې بیا واجب عمل ګرځي